हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू दिस इज सचिन मिश्रा टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्यूल और इसके पहले के जो प्रीवियस वीडियो इसमें हम ऑलरेडी टेन प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद जो रिमेनिंग फोर प्रिंसिपल्स लास्ट फोर जो प्रिंसिपल्स बचे थे उनको इस वीडियो में मुझे डिस्कस करना है तो चलिए फिर आते हैं एलेवेंथ नंबर के प्रिंसिपल पे जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी तो इक्विटी का मतलब क्या होता है समानता यानी कि यहाँ पे इक्विटी मीन्स क्या बोला गया इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर रिलीजन कास्ट नेशनलिटी यानी कि इस बेस पे एम्प्लॉज में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना होना चाहिए ठीक है यानी कोई भी भेदभाव ना हो Uh, कहने का मतलब है तो एम्प्लॉज क्या होंगे एम्प्लॉज गेट मोटिवेटेड एंड दे विल गिव देयर बेस्ट और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे ठीक है तो कहीं भी ऐसा भेदभाव ना हो ऑर्गेनाइजेशन में इसके बारे में फ्यूल ने सजेस्ट किया था ठीक है तो इक्विटी रिफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्टिस जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉज एम्प्लॉज विल पुट देयर मैक्सिम एफर्ट्स ओनली वेन दे आर ट्रीटेड विथ काइंडनेस एंड जस्टिस इफ अ मैनेजर इज वायज इन डीलिंग विथ एम्प्लॉज अगर कोई मैनेजर अगर भेदभाव करता है एम्प्लॉज को डील करते टाइम तो उस कंडीशन में क्या होगा देन एम्प्लॉज विल गेट डिसटिस्फाई एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी तो एम्प्लॉज जो है वो अपना मैक्सिमम नहीं देंगे क्योंकि वो डिससेटिस्फाई रहेंगे उस मैनेजर से ठीक है तो इक्विटी का मतलब हालांकि ये नहीं होता कि उनकी इक्वल सैलरी तो इक्वल सैलरी से नहीं है कि भाई एक प्यून और सुपरवाइजर की सैलरी सेम हो तो उससे नहीं होता बट उनको ट्रीट करने से है कि अगर एक ही सेम लेवल के हैं तो सभी के लिए सेम रूल्स एप्लीकेबल होने चाहिए ये चीज़ है ठीक है जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मल्टी नेशनल कंपनी पीपल ऑफ वेरियस नेशनलिटीज वर्क टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तो एम जो होती हैं उनमें एक तरह से लोगों को एक इक्वली ट्रीट किया जाता है जैसे कि इन प्रेजेंट में गूगल के सीईओ यानी कि मिस्टर सुंदर पिचाई हैं जो कि इंडियन हैं तो हालांकि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉज गेट सेटिस्फाई सबसे बड़ी बात कि एम्प्लॉज सेटिस्फाई रहेंगे सेकेंड मोटिवेट द एम्प्लॉज एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉज और इससे एम्प्लॉज मोटिवेटेड होंगे और उनका जो मोरल लेवल है वो भी इम्प्रूव करेगा कौन सी कौन सा वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल अगर इस प्रिंसिपल को वायोलेट किया जाता है तो फिर क्या होगा करे डिससेटिस्फेक्शन और इन एम्प्लॉज एम्प्लॉज के बीच में डिससेटिस्फेक्शन रहेगा इसके अलावा इंक्रीज इन टर्न ओवर और टर्न ओवर बढ़ जाएगा एम्प्लॉज में टर्न ओवर का मतलब है कि यहाँ पे यानी कि एम्प्लॉज जॉब छोड़ के भी जा सकते हैं थर्ड अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट और सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में एक तरह से अनहेल्दी रिलेशन रहेंगे ठीक है तो ये चीज़ हो गई इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसकी केस स्टडी क्या है कि जैसे टीना एंड अंशु कम्प्लीटेड देयर एम बी एंड स्टार्ट वर्किंग इन अ मल्टी नेशनल कंपनी एट द सेम लेवल बोथ आर वर्किंग हार्ड अंशु हैज द हैबिट ऑफ बैक बिटिंग एंड रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट हिज कलीग्स टू इम्प्रेस द बॉस ऑल द एम्प्लॉज इन दी ऑर्गेनाइजेशन नो अबाउट इट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल दो टीनाज परफॉर्मेंस वॉज रेटेड बेटर देन अंशु इवन देन देयर बॉस Uh, decided to promote Ansu, stating that being a female, so Tina will not be able to handle the complication of highest pool. So identify, explain the principle of management that was not followed by the company. So here, the company's manager has not followed the principle of equity. Okay. Now, after that, we talk about the twelfth principle, which is the stability of tenure of principle. The stability of tenure of principle means that the employees have a sufficient time to develop their skills. The employees have a sufficient time to develop their skills. The employees have a sufficient time to develop their skills. The employees have a sufficient time to develop टाइम देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट होने के लिए तो देर शुड बी नो फ्रिक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉज यानी कि एम्प्लॉज को तुरंत नहीं निकालना चाहिए ना ही उनका ट्रांसफर करना चाहिए कम से कम उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दो जिससे कि क्या है कि वो एडजस्ट हो सके ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है तो इट रिफर्स टू नो फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉज बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब द एम्प्लॉज कांट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिम अगर एम्प्लॉज के अंदर इन जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होगी तो वी आर मैक्सिमम नहीं दे सकते हैं ठीक है तो फ्रिक्वेंट टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉज इज वेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड सर डिसीजन मस्ट बी टेकन वेन दे आर ऑलमोस्ट अन अवॉइडेबल ठीक है और नॉट ओनली टर्न ओवर बट फ्रिक्वेंट ट्रांसफर और रोटेशन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू अ पर्सन टू लर्न एंड गेट सेटल्ड ऑन अ जॉब एंड बाई द टाइम ही गेट्स सेटल्ड एंड ही रिसीव ट्रांसफर ऑर्डर देन इट विल वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एम्प्लॉज विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट हिज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन क्लियर 
तो यहाँ कि फ्रिक्वेंट ट्रांसफर ना हो उन्हें निकालना ना जाए इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे प्रिंसिपल के तो इम्प्रूव एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉई एम्प्लॉई का एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव करेगा नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्स रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे टाइम वेस्ट नहीं होगा कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स लर्निंग द न्यू जॉब एंड फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज चलिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर थर्टीन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव तो इनिशिएटिव में बेटा क्या बताया गया है यानी कि जो मैनेजर है मैनेजर को कोई भी सजेशन कोई भी मतलब एक तरह से डिसीजन लेने से पहले कोई भी मेजर प्लान बनाने से पहले एम्प्लॉयज के सजेशन सुनने चाहिए एक मीटिंग हेल्ड करना चाहिए और वहाँ पे एम्प्लॉयज अपने जो भी सजेशन हैं जो भी वैल्यूएबल थॉट्स हैं वो रख सकते हैं और हाँ अगर कोई एम्प्लॉयज़ के अच्छे थॉट्स होते हैं अच्छी एक तरह से सजेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को लेकर तो उसको हम लोग रिवॉर्ड भी दे सकते हैं ठीक है तो ये चीज़ बोला गया प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव तो इनिशिएटिव रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन फ्यूल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान इट गिव्स इमेंस सेटिस्फैक्शन एक तरह से ये एम्प्लॉयज को इमेंस सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉयज बिफोर फ्रेमिंग द प्लान इसलिए मैनेजर को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि प्लान बनाने से पहले यानी कि एम्प्लॉयज के सजेशन का एक तरह से वेलकम करना चाहिए और उनको सुनना चाहिए ठीक है इसके अलावा द इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसऑबीडियंस दैट इज वंस डिसीजन आर टेकन बाय मैनेजमेंट देन एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय सजेशन ऑफ नॉट इसे एग्जाम्पल दिया गया कि बिफोर सेटिंग अप प्लान द मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉयज टू अलाउ देयर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बट बंस द प्लान इज मेड एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट एंड इम्प्लीमेंटेड क्लियर अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे अगर उनके सजेशन वगैरह सुने जाते हैं तो फिर क्या होगा तो फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट बताया गया है कि डेवलप्स फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज तो एम्प्लॉयज के अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी सेकंड एम्प्लॉयज अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ दे इफ दे आर सेट अप विद देर कंसल्टेशन तो एम्प्लॉय भी अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो भी प्लान वगैरह जो टारगेट दिया गया है उन्हीं की कंसल्टेशन से उनको प्रोवाइड मतलब दिया गया है कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल अगर इस प्रिंसिपल का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर क्या होगा तो फर्स्ट है कि एम्प्लॉय विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी जितनी एबिलिटी है शायद वो उतनी एबिलिटी से काम ना करें इसके अलावा डी अमंग एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में एक तरह से डी हो जाएगा ठीक है इसके अलावा इसमें केस स्टडी है कि मिस्टर राजीव द सीनियर मैनेजर ऑफ यूनिक एंटरप्राइज कंसीडर्ड हिमसेल्फ वेरी वाइज एंड यूज टू टेक ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ विदाउट कंसल्टिंग द एम्प्लॉयज तो जो मिस्टर राजीव हैं सीनियर मैनेजर एक कंपनी के वो कोई भी एक तरह से डिसीजन जब लेते हैं तो बिना एम्प्लॉयज के कंसल्टेशन के ले लेते हैं ही नेवर यूज टू हेल्प एनी वन नॉर ही यूज टू टेक हेल्प ऑफ एनी वन तो ना तो वो किसी की हेल्प करना चाहते हैं ना किसी से हेल्प लेना चाहते हैं द एम्प्लॉयज ऑफ यूनिक एंटरप्राइज वर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली इससे क्या हुआ कि जो यूनिक एंटरप्राइज के एम्प्लॉयज हैं वो एक तरह से एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं एंड कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग टू टैकल द प्रॉब्लम कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी डिक्लाइन होता जा रहा है द कंपनी इज अपॉइंटेड अ न्यू मैनेजर फ्रॉम आई एम बेंगलोर इसलिए कंपनी ने क्या करा कि एक नया मैनेजर अपॉइंट करा है आई एम बेंगलोर से द न्यू मैनेजर आफ्टर ज्वाइनिंग मेड अ पॉलिसी दैट ऑल द डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर कंसल्टिंग एम्प्लॉयज इन दी मीटिंग ऑल एम्प्लॉयज मस्ट गिव सम सजेशन एंड बेस्ट सजेशन विल बी रिवॉर्डेड विद द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिस पॉलिसी हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द कंपनी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है uh, क्योंकि जो नया एम्प्लॉयी है उन जो मतलब नया मैनेजर आया वो एक तरह से एम्प्लॉयज के सजेशन वगैरह सुन रहा है और इसके अलावा बेस्ट सजेशन को रिवॉर्डेड कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने पूछा स्टेट द एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हैंडली फ्यूर यूज बाई न्यू मैनेजर तो न्यू मैनेजर कौन सा प्रिंसिपल एक तरह से अडॉप्ट किया उसने तो प्रिंसिपल ऑफ यानी कि इनिशिएटिव ठीक है चलिए तो हम लास्ट प्रिंसिपल पे आते हैं दैट इज एस्प्रिट डी कॉप्स तो एस्प्रिट डी कॉप्स का यहाँ पे मतलब क्या है टीम स्प्रिट यानी कि एम्प्लॉयज के अंदर काम करने को लेके एक टीम स्प्रिट होनी चाहिए कि हमें टीम में काम करना है ठीक है तो देर शुड बी रिप्लेस आई विल वी ठीक है डब्ल्यू ई 
तो आई को मतलब एक तरह से वी से रिप्लेस करना है डब्ल्यू ई से यानी कि एक मैं वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि सेकंड मैं काम करूँ मतलब हम सब मिलके काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में सभी के एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है सभी में एक टीम स्प्रिट की रिक्वायरमेंट होती है तो मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्प्रिट यूनिटी एंड हारमोनी दिस विल ब्रिंग कॉर्डिनेशन एंड कॉपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद बी Uh, this will give rise to uh, mutual trust and belongingness among the team members. It will minimize the need uh, for using penalties. This example, like the production manager assigned a target of manufacturing 100 units to a group of 10 members. This production manager ne target diya hai 10 members ko. Uh, कि आपको 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करनी है. Divided the target among themselves to produce 10 units. और इसके बाद अलावा उसने टारगेट को डिवाइड कर दिया है तो टेन मेंबर्स में 100 यूनिट यानी कि 10 यूनिट पर मेंबर तो प्रिंसिपल ऑफ टीम स्प्रिट सेज दैट ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड नॉट कंसंट्रेट ओनली ऑन अचीविंग हैज इंडिविजुअल टारगेट तो जो हर मेंबर है उसको केवल अपने ही टारगेट पे फोकस नहीं करना चाहिए कि दस यूनिट बना लें बट दे मस्ट कंसनट्रेट ऑन अचीविंग ग्रुप टारगेट ऑफ हंड्रेड यूनिट सिर्फ टू वर्कर ऑफ दैट ग्रुप फॉल सिक अगर उसमें दो ग्रुप दो मेंबर बीमार हो जाते हैं देन द अदर एट मेंबर्स मस्ट डिवाइड देयर इंडिविजुअल टारगेट अमंग देन सेल्फ एंड ट्राई टू अचीव द टारगेट तो बाकी जो रिमेनिंग मेंबर हैं उनको वो टारगेट भी अचीव करने पे ध्यान देना चाहिए पॉजिटिव इफेक्ट इसके क्या होंगे तो डेवलप्स टीम स्प्रिट तो उनके अंदर टीम स्प्रिट की फीलिंग डेवलप होगी सेकंड अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल और उससे ग्रुप गोल अचीव हो जाएंगे कौन सी कौन सा वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल अगर इस प्रिंसिपल को वायोलेट करते हैं तो क्या होगा कह रहे टीम गोल में नॉट भी अचीव शायद टीम गोल अचीव ना हो और नो टीम स्प्रिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म और इंडिविजुअल में शायद ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा और टीम स्प्रिट नहीं होगी इस तरीके से हमारे ये फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फिनिश हो गए हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू एवरी